கியூப் தமிழ் வணக்கம் கொரோனா என்பது விரக்தியை ஏற்படுத்தும் என்று நேற்றைய செய்திகள் கூறியிருந்தன இன்று அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிராகவே அவருடைய கட்சியை சேர்ந்த முக்கிய உறுப்பினர்கள் த லிங்கன் ப்ரொஜெக்ட் என்கின்ற ஒரு வேலை திட்டத்தை ஆரம்பித்து அமெரிக்க அதிபரை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்றும் இன்று அமெரிக்கா அடைந்திருக்கின்ற அத்தனை தோல்விகளுக்கும் அவரே காரணம் என்றும் பிரச்சார காணொலி ஒன்றை வெளியீடு செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த காணொலி காலை அமெரிக்கா அல்ல இது இது கவலை அமெரிக்கா என்று இன்றைய அமெரிக்காவினுடைய வீதிகள் வேலையற்றிருக்கும் மக்கள் அடுத்து என்ன ஆகுமோ என்ற இயக்கத்துடன் வைத்தியசாலையில் காத்திருக்கின்ற நோய் தொற்றியவர்கள் போன்றவர்களை காட்டி வேர்ல்ட் ஸ்ட்ரீட்டை காட்டி இப்பொழுது அது வெறிச்சோடி கிடக்கின்றது என்று காட்டி இவ்வளவு மாற்றங்களுக்கும் காரணம் யார் என்றால் அது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் என்று இந்த காணொலி பேசுகின்றது இட்ஸ் மார்னிங் இன் அமெரிக்கா என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளிவந்த பழைய டொனால்ட் ட்ரேகன் அவர்களினுடைய பிரச்சாரத்தை அடியொட்டி இது மவுர்னிங் அமெரிக்கா என்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதில் துயரமான அமெரிக்காவாக இந்த அமெரிக்கா இருக்கின்றது ஏழ்மை நிறைந்த அமெரிக்காவாக இருக்கின்றது அறுபதாயிரம் பேர் மரணமடைந்த அமெரிக்காவாக இருக்கின்றது வெறிச்சோடிய வீதிகள் கொண்ட அமெரிக்காவாக இருக்கின்றது இருபத்தி ஆறு மில்லியன் பேர் வேலை இழந்த அமெரிக்காவாக இருக்கின்றது நம்பிக்கை இழந்த மக்களையே வீதிகளில் காண்கின்றோம் நாங்கள் ஏழைகள் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த துயரங்களுக்கெல்லாம் காரணம் யார் என்று அந்த காணொலி வெள்ளை மாளிகையை காட்டி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தான் காரணம் இவருக்கு அதிகாரத்தில் இருப்பதற்கு மேலும் ஒரு நான்கு வருடங்களை நீங்கள் கொடுக்கத்தான் போகின்றீர்களா என்று த லிங்கன் ப்ரொஜெக்ட் என்கின்ற அந்த விமர்சனம் கூறுகின்றது இதன் பின்னணியில் இருந்தவர்கள் யார் அதுதான் வேடிக்கையான விடயம் அமெரிக்க அதிபரினுடைய பிரச்சார பிரிவில் அவருக்கு சார்பாக அவர் புகழ் பாடி திரிபவர் தான் கெல்யானே கொன்வே என்கின்ற ஐம்பத்தி மூன்று வயது பெண்மணி இந்த பெண்மணியினுடைய கணவர் ரிப்பப்ளிகன் கட்சியை சேர்ந்தவர் அமெரிக்க அதிபரனுடைய கட்சி ஜோர்ஜ் கொன்வே என்பவர் ஐம்பத்தி ஐந்து வயது இந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தை உருவாக்கிய குழுவில் இருப்பது தான் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது மூளை பிழைத்த கெலியானே கொன்வேயினுடைய கணவனை தடுக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் கூறியிருக்கின்றார் இது தோல்வியடைந்தவர்களுடைய வாதம் என்று தன்னுடைய தரப்பு நியாயத்தை அவர் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் ஆனால் இந்த பிரச்சார நிகழ்ச்சி திட்டமானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பொழுது இதற்கு ஒரு மில்லியன் டாலர்கள் நிதி உதவி செய்யப்பட்ட இப்பொழுது மேலும் பலர் நிதி உதவி வழங்கி இரண்டு தசம் ஐந்து மில்லியன் டாலர்கள் கொண்ட அளவிற்கு இவர்களுடைய பிரச்சார பீரங்கி இப்பொழுது பலம் பெற்றிருக்கின்றது இதேவேளை அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமாவும் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தன்னுடைய பழைய நிர்வாகிகளுடன் வளமையான உரையாடல் ஒன்றை நடத்தியிருக்கின்றார் முப்பது நிமிடங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றது அந்த இடத்தில் அவர் அமெரிக்க அதிபரை வன்மையாக கண்டித்திருக்கின்றார் கொரோனா விவகாரத்தை அமெரிக்க அதிபருக்கு சரியாக கையாள தெரியாத காரணத்தினால் தான் அமெரிக்கா இத்தகைய இக்கட்டான நிலையில் மாட்டிக்கொண்டு விட்டது என்கின்ற தன்னுடைய கோபத்தை அவர் அமெரிக்க அதிபர் மீது இறக்கினார் நேற்று கிளரி கிளின்டன் அமெரிக்க அதிபரே இதற்கெல்லாம் காரணம் என்று கூறியிருந்தார் அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது ஒபாமாவினுடைய தாக்குதல் வந்திருக்கின்றது மறுபுறம் அமெரிக்க அதிபரனுடைய வெள்ளை மாளிகையிலேயே மூன்று பேரை கொரோனா தொற்றி இருக்கின்றது இப்பொழுது அமெரிக்க அதிபரனுடைய கொரோனா பிரிவுக்கு பொறுப்பாக இருந்த மருத்துவத்துறை நிபுணத்துவம் கொண்ட அதிகாரி அன்டோனி பவுசி அவர்களும் அவருடைய உதவியாளர்களை கொரோனா தொற்றி இருந்த காரணத்தினால் இரண்டு வாரங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார் அவர் வீட்டில் இருந்து பணியாற்றுவார் இவருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது வயது ஆகவே வெள்ளை மாளிகையை காப்பாற்ற முடியாத சூழ்நிலையில் தான் அமெரிக்க அதிபர் இருக்கின்றார் என்பது இவர்களினுடைய விமர்சனமாக இருக்கின்றது ஆனால் தேர்தலுக்கான பணிகளை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது அமெரிக்காவில் நிதி ஒரு முக்கியமான விடயம் பெறுகின்றது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தன்னுடைய கையில் இப்பொழுது இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மில்லியன் டாலர்களை பிரச்சாரத்திற்காக சேகரித்து வைத்திருக்கின்றார் அவருடன் ஒப்பிட்டால் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட இருக்கின்ற ஜோ பைடன் ஐம்பத்தி ஏழு மில்லியன் டாலர்களை மட்டுமே வைத்திருக்கின்றார் மறுபுறம் அமெரிக்க அதிபருக்கு தொலைக்காட்சிகளில் நேரடியாக செல்வாக்கிருக்கின்றது டுவிட்டரில் அவரை பின்தொடர்வோர் எழுபத்தி ஒன்பது மில்லியன் பேர் பின்தொடர்கின்றார்கள் 
அவருக்கு இணையாக ஜோ பைடன் பதினைந்து மடங்கு பின்தங்கி இருக்கின்றார் எனவே உடனுக்குடன் தகவல்களை போட்டு அவர் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை நடத்தி கொள்வார் ஆனால் பணமே எல்லாம் என்று கூறிவிட முடியாது காரணம் சென்ற தேர்தலில் கிளரி கிளின்டன் ஒன்று தசம் இரண்டு பில்லியன் டாலர்களை சேர்த்து வைத்திருந்தார் அவருடன் ஒப்பிட்டால் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அரை பங்கு அறுநூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர்களை மட்டும் சேகரித்து வைத்திருந்தார் ஆனால் டொனால்ட் ட்ரம்பே தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் ஆகவே பணம்தான் எல்லா இடங்களிலும் தீர்மானத்தை செய்யும் என்று கூற முடியாது ஏனென்றால் அமெரிக்க தேர்தலில் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மூன்று தசம் இரண்டு பில்லியன் டாலர்கள் தேர்தல் செலவு இரண்டாயிரத்தி பதினிரெண்டாம் ஆண்டு அது நான்கு தசம் மூன்று மில்லியன்களாக உயர்ந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஆறு தசம் மூன்று பில்லியன்களாக உயர்வடைந்தது இவ்வாறு அது படிப்படியாக உயர்வடைந்து செல்கின்றது வளமையாக இருக்கின்றது ஆனால் இப்பொழுது யாருடைய தலையில் இந்த குற்றத்தை இறக்குவது நாம் விடுகின்ற தவறுகளுக்கெல்லாம் கிரகங்கள் மீது குற்றத்தை சுமத்தி நாம் தப்பித்து கொள்வது போல எல்லோரும் இழைத்த தவறுகளுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் தலையில் பழியை போட்டு அனைவரும் தப்பிக்கப் போகின்றார்கள் என்பதுதான் இந்த காணொலி தருகின்ற பாடமாக இருக்கின்றது இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் புறவுகளை